നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ മസാല കടല അല്ലെങ്കിൽ മസാല കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരുവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല ഓയിൽ നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് കുപ്പിയിലടച്ച് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പീനട്ടാണ് അതായത് നിലക്കടല വറക്കാത്ത നിലക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെയിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും കടലയിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കടലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് കുതിർന്ന് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം കടല ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കടല അളന്നിട്ടുള്ള സെയിം കപ്പിൽ അര കപ്പ് കടലമാവ് എടുക്കുക കടലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടിയായാലും പത്തിരിപ്പൊടി ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കായം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൊടിച്ചതില്ല എങ്കിൽ കായം വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ കടലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കടല മാവിലോ അരിപ്പൊടിയിലോ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലപോലെ കടലയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന കടലക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തീ എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ എങ്കിൽ ഉൾഭാഗം നല്ലപോലെ നമുക്ക് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് പൊരിയാൻ വെക്കരുത് അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും ആകെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ചൂടോടെ നമ്മളിത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചൂടാറിയാൽ നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലടച്ച് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കടല കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ
ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നിഷാല നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം